，麻醉剂。我在家基本没怎么吃东西，除了喝水。突然的昏厥，麻醉剂，很明显，有人想阻止你去北京。更可怕的是下面这一条：重金属超标。这是想感情杀绝，算你清醒。重金属的浓度还在可控范围之内，也就是说，投毒行为是这两天才开始实施的。是关海林，一定是他。他想趁着没人注意的时候，先把我解决了。为什么不会是王慧？哎，您这是要去哪儿啊？您告诉我好吗？不用你们管，妈妈。您就这么走了，我怎么跟爸交代呀？不用你交代。您早上去哪儿了？您是不是见到阿文了？我自己的儿子，我自己管，不用你们管。妈，您听我说，哎、我们也很关心阿文。您告诉我，阿文到底在哪儿？他到底怎么样了？不用你们管，我自己的儿子，我自己管。我再问一遍，林俊文在哪儿？海林，你怎么敢这样跟我说话？放开！阿文在哪儿？放开！到底在哪儿？海林，你放开！阿文在哪儿？阿文在哪儿？海林，闹什么闹？老公，你终于回来了。爸，妈，你们怎么来了？收拾一下，跟我回家。爸，我师傅中毒，大夫说让我在疗养院再疗养一段时间。就是个简单的食物中毒，回家休养。我这不是简单的食物中毒。是有人投毒。秀英，你到楼下等我。你是怎么中的毒？我也不知道我是怎么中的毒。不过大夫说，从我的血检报告看，我的血液里面。有麻醉剂，还有就是重金属超标，是谁？从机场晕倒之后，我就被送回了家。我也不知道到底是谁给我下的毒，一定是银河的人。你可能不是晕倒在机场，一定是银河的人把你打晕，又给你下的毒。你怎么知道我是被打晕的？大夫也这么说。如果是银河的人打晕了我。他们为什么不拿走冯静的罪证呢？也许他们袭击你之后，来不及拿走那些东西。我怎么知道？银河现在狗急跳墙，我不会就这么算了。但不是现在，我们马上就要跟盛信签约了，这个时候不能留出任何的负面消息。看来您这次去北京很顺利啊！你现在跟我回家，加强安保，由你妈妈亲自照顾你。等我们跟生信的合同签完，再跟银河算这笔账。听你的。你帮我查一下。
你会相信一个父亲，他真的要害死自己的儿子吗？给我点时间。哥提方便好呀，几点？哎呀，不要哭了，不要哭了，啊，歇会儿，歇会儿。我让你查的事情查的怎么样了？你让我查林为人，这不查不知道，一查吓死掉。这个林家真的是一塌糊涂。说，林氏集团的创始人叫林自豪。现在的董事长林维仁就是接的他的班，侬猜猜看，伊拉啥关系？父子呀？错，林维仁是林自豪的女婿。女婿？哎，没想到吧？这个林自豪没有儿子的，他只有三个女儿，然后他就招了三个上门女婿，林维仁娶的就是他的三女儿林秀英，这才跟了林家的姓。可是老爷子喜欢儿子。就放话，三个女儿当中，谁要先生出儿子，那董事长的位置就给这个女婿。可这话放出去五六年，三个女儿谁也没生，最后林自豪都快病死了。林秀英突然怀上了孩子。哦，据说老爷子运气到，咬着牙憋着一口气，愣是看到这个孩子出生了。确定是男孩以后，才把家产踏踏实实的传给林维仁，然后呢，就两眼一闭，家和西去了。那个孩子就是林俊文。对的。其他两个女儿一直没有孩子，呃，一辈子都没有生育。如果林子豪的三个女儿因为遗传疾病不能生育的话，这么说来，俊文很有可能不是亲生的。那其他人没有理由对林俊文的身份深信不疑啊！哎，他们可没有深信不疑啊！当年是林子豪不愿意把家产分开，所以才说三个女婿当中只能有一个继承人。可林子豪死了以后呢？林维仁立刻把刚刚得到的家产分成了三份，那另外两个女婿既然拿到了钱，也就逍遥快活去喽。他们还活着吗？三十年前就移民了。来，多吃点。他身体虚，别让他吃这些油腻的东西，喝燕窝粥。嗯。只是吃粥，怕营养不够吧？这么好的燕窝，怎么能说营养不够啊？小辉，嗯，再给他盛一碗。啊，来，给我，等我来。妈，不用了，多吃点，多喝点粥，对身体好。来，儿子。饭我吃饱了，我想我也歇会儿。哎，多喝点儿，对身体好。我人不太舒服。算了算了，等饿了再吃。这些粥温着，不舒服就可以放休息吧。啊，我扶你。来来来，哎，我来扶。慢点慢吃。哎，来，儿子。小辉，坐下吃饭。有什么事你就叫我吧，啊？嗯嗯
。就算这款不是林为人亲生的，可也是林为人从小养到大。这个孩子还帮他夺得了家产，他没有理由这样虐待折磨他呀。哎呦，不可能对儿子呢，严格一点，你说虐待是不是夸张了？我之前也这么想。我之前觉得就是一个父亲对儿子过于苛刻，可这次不一样。俊文这次生命受到了威胁，而且这个威胁就来自于他的家里，所以这个时候他不应该回家。你再看林为人，一门心思在自己的生意上，是不是显得太没人性了？虽说呢，虎毒不食子，但这个社会上就是有比禽兽还恶毒。那可能林为人就是这么一个畜生也说不定啊。林为人肯定不是一个好人，但怎么看他也不是一个心理变态的人。他是个奸商，他深知得失利益的平衡。他这样折磨俊文有什么好处呢？那除非他在外面帮着他，私生子啊。每次来上海，都会去老哥那理发。还是我说了算。